Herzlich willkommen bei Ein Bier und zwei Kurze, wie immer, Butz Bierstube. Heute haben wir besondere Gäste aus Holland. Einmal Kathi, Pollock und Wunderbar. Herzlich willkommen. So, as you know, the show is called Ein Bier und zwei Kurze, which is like a pun. So it means one beer and two shots. It also means one beer and two short songs. So you have to decide, what do you want to do? Play songs or have a shot? I think we're going for the two Lieder. Yeah. <laughs> so you're quite like a multicultural band. So you're from Germany, you guys are from the Netherlands, but you also have members from Iceland and Taiwan. So when you're um, playing and writing songs, is it hard to combine the different nationalities or does it help to be creative? Nee, um, it's quite schwierig. Mm -hmm. But I write the most of the songs with Yeah. Or eigentlich alle. Und Anni versteht ganz gut Deutsch. Und ich habe die Texte meistens fertig und manchmal auch schon die Lieder und dann arbeiten wir nochmal zusammen dran. Mhm. Oder er, er versteht die Texte so gut, dass wir die einfach dann zusammenbringen. Mhm. Und er schreibt da wunderschöne Musik drunter. So, so Kat, you're the only German ja. one here in the band, and, but your songs, the lyrics are in German. So why is it that way, not in English, so that everybody understands it? Ich habe probiert, Lieder auf, auf Englisch zu schreiben. Aber mein Englisch ist A, nicht so wirklich gut und ähm, außerdem finde ich es viel einfacher, um meine Sachen, in, meine Gefühle, meine eigene Sprache wieder zu, wieder zu bringen. Das ist ganz anders. Your music is quite unique as well for your age, so why do you have like influences of jazz and stuff? <lacht> um, yeah, I study jazz, aber ich, hab, ich war auch viel Singer-Songwriter. Mm -hmm. Also zum Beispiel Gisbert zu Kniphausen finde ich total gut oder so viel Hunger und ja. Es ist auch das Schöne in der Musik, dass man sich da selber seine Sachen zusammensuchen kann, mhm. was man gut findet und von was man sich inspirieren lassen möchte. So, what about you guys? And I, I listen to a lot of modern jazz. We have jazz artists like Aaron Parks and Robert Glasper, who really influence how I play. And then there's just also what I listen to, which is uh, most of the time things like uh, Yonsi, um, yeah, Icelandic stuff I really like, even though I'm not the Icelandic guy, <laughs> but uh, it flew over. And, uh, well, actually a lot of Dutch artists as well. Yeah, and also I have a lot of different influences. Actually, every day I have a favorite guitar player, different guitar player. Like nowadays, I listen a lot to Robin Ford. It's more bluesy stuff, and then I listen to a lot of pop music like Coldplay or, or some kind of indie rock, uh, in alternative rock, so uh, yeah, it's, and jazz also from the past, and Dutch guys also. Okay, so you're describing your music as like jazz pop poems, so what do you mean with that expression? It's me the text that I'm writing, I write acht oder so angefangen, ein Tagebuch zu schreiben und irgendwann wurden halt Gedichte draus oder Songtexte jetzt mittlerweile und äh, deshalb Poems, also ja, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, seine eigenen Texte so zu bezeichnen, aber wäre schön, wenn sie so klingen würden. Ja, und Jazz und Pop sind, glaube ich, unsere größten Einflüsse. Um, you once said that you want to write stories with your lyrics and your songs. So, um, what story is behind um, Du fehlst mir immer noch, which we will hear soon. <laughs> Um, ja, das Lied ist eigentlich für meine Mutter geschrieben, die an Krebs verstorben ist. Und ja, das Gefühl, dass wenn, wenn einem jemand noch fehlt, der schon lange nicht mehr da ist. Und man weint vielleicht nicht mehr und die Trauer ist vielleicht vorbei und trotzdem fehlt der Mensch. Und es gibt immer wieder Momente im Leben, wo man daran erinnert wird und wo man ja an denjenigen dann herbeisehnt um die Zeit, die man gemeinsam hatte. Ja, dann hören wir uns das auch gleich mal an. Katrin Pollock und wunderbar mit Du fehlst mir immer noch. Trotzdem 
When you sing your songs, is there a thing you want to express to your fans, something you want to say to them, or is it different every time? Ja, ich glaube, ich finde es einfach schön, wenn wir haben zum Beispiel in Freiburg auf der Straße gespielt vor zwei Wochen und dann kam eine Frau im Kinderwagen auf mich zu und meinte so, ja, das habe ich auch gerade mit gemacht, aber sind nicht alle Männer böse, oder? So, nein, nein, sind nicht alle Männer böse. Es war <lacht> lustig, aber auch ein bisschen schön zu sehen, dass jemand das so berührt und jemand das auch für sich mitnehmen kann. Und das wünsche ich mir eigentlich am meisten, dass Leute die Texte hören und sich damit auch identifizieren können. Oder was mitnehmen, ins Grübeln kommen oder sich getröstet fühlen. Ja. Yeah. Yeah.
you guys are all studying. So it's quite likely to start a band when you're studying music, but how do you combine studying and touring? Yeah. <laughs> so it's prioritizing. Yeah. Really. Yeah, and really keeping your, uh, your schedule uh, spot on. Try to look as far as possible, but most of the times you look two weeks ahead and that's about it. Mm -hmm. But try to make those two weeks as well planned as possible. Yeah, and sometimes you need to make a choice. Do I have to go to a lesson now or do I <laughs> go, do to, I go to a <laughs> or gig or yeah. Also heard that you skipped an exam today, just to be yeah. here. <laughs> Yeah, like, <laughs> yeah, does this happen more often? Ha! <laughs> Sometimes, we yeah. Have. In dem Fall habe ich mich auch über die Gelegenheit sehr gefreut. Und, aber ich habe ich hab auch nicht immer bekommen, dass ich es am Montag nachholen darf. Mit einem schönen Wochenende. <lacht> so, it's okay for the university? Ja, also die unterstützen uns dabei schon. Ja. Also, ja. ja. Das ist ja auch wichtig. Also, ich meine, Musikstudium macht man ja auch, um möglicherweise von der Musik zu leben. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass sie das unterstützen. Aber ich erlebe da viel Unterstützung auch von meinen Hauptfachdozenten. Ja. Sometimes they say, uh, playing is more important than, than studying. So. Ja, aber vorher dürft ihr bei uns noch mal spielen, euer zweites Lied, Drama Baby. Yeah.
What are your future plans? What are your plans for this year? Be famous. <laughs> <laughs> yeah. Well, actually, first okay. re record uh, a CD yeah. with uh, well, maybe 10 songs, 11 songs. We already uh, recorded a few songs and then go on tour in yeah. Germany or in the Netherlands, maybe if they. Okay. <laughs> <laughs> you have other men in Yeah. And yeah, last question for today. Is there a certain thing you want to reach as a band? Yeah, also wenn der Dani gesagt hat, ja schon zu dir und so. Um, ja, das ist natürlich schon toll. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen nicht von der Musik leben können, dann wäre das einfach gelogen. Wenn ich jetzt sagen würde, es nur, dass wir schöne Geschichten erzählen können, das ist schon Hauptziel. Das ist schön, wäre, wenn wir von unserer eigenen Musik, in, der, in die wir eben auch so viel Herzblut reinstecken, wenn wir davon auch leben könnten. Aber auf der anderen Seite ist eben auch das Herz gut. Und ich würde mich auch nicht verbiegen lassen, nur damit ich da Geld von verdienen kann. Ja, das war's auch heute schon wieder mit Kati Pollock und Wunderbar und einem B und zwei Kurze. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. <lacht>